আসসালামু আলাইকুম প্রিয় মাছচাষী ভাইয়েরা আশা করি সবাই আপনারা ভালোই আছেন আজকে আমি আপনাদের সামনে মাছে ইনব্রিডিং সমস্যার ফলে মাছের মধ্যে কি কি সমস্যা দেখা দেয় এবং কি কি গুণাবলী লোপ পায় তা তুলে ধরব এবং আগে বলে নেই ইনব্রিডিং সম্পর্কিত এই ভিডিওটি হচ্ছে আমার দ্বিতীয় ভিডিও আপনারা চাইলে উপরে আই বাটনে ইনব্রিডিং সমস্যা সম্পর্কিত প্রথম ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন এবং প্রথম ভিডিওটির লিংক ডেসক্রিপশনেও দেওয়া থাকবে ইচ্ছা করলে সেখান থেকেও দেখে নিতে পারেন যাই হোক এখন প্রধান কথায় আসি মাছের জেনেটিক সমস্যা বা ইনব্রিডিং সমস্যার কারণে যে সকল সমস্যাগুলো হয় এবং যে সকল গুণাবলীগুলো লোপ পেতে থাকে তার প্রথমেই আছে যে কোনো একটা প্রজাতির মাছ যখন ইনব্রিডিং সমস্যা আক্রান্ত হয় তখন সেই মাছটি উন্নত জাত থেকে অনুন্নত জাতে রূপান্তরিত হয় তার মানে হচ্ছে অন্যান্য যাবতীয় যে সকল গুণাবলী তার মধ্যে লোপ পেতে থাকে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে যে ব্রুড মাছের মধ্যে ডিমের আনুপাতিক হার কমতে থাকে এবং এর কারণে হ্যাচারি মালিক ইনডাইরেক্টলি লসের সম্মুখীন হন যেমন একটা সময় দেখা গেছে যে ভালো জাতের ব্রুট থেকে যখন এক হাজার ব্রুট থেকে আনুমানিক ধরুন পাঁচ লাখ পোনা উৎপাদন করা সম্ভব হতো সেক্ষেত্রে প্রতিটি ব্রুট মাছে ডিমের আনুপাতিক হার কমে যাওয়ায় পোনার পরিমাণও কমে যায় যার কারণে দেখা গেছে ওই এক হাজার ব্রুট মাছ থেকে এক লাখ পোনা উৎপাদন করা যায় না যার কারণে হ্যাচারি মালিক কিন্তু ইনডাইরেক্টলি লসের সম্মুখীন হন তিন নম্বর অবস্থানে আছে যে ইনব্রিডিং সমস্যাজনিত মাছের পেটে ডিমের সাইজ ছোট হয়ে যায় আকারে চতুর্থ অবস্থানে আছে যে ইনব্রিডিং সমস্যাজনিত মাছ থেকে উৎপাদিত ডিম ব্যাপক হারে আনফার্টাইল থেকে যায় মানে হচ্ছে নিষিক্ত হয় না যার কারণে ডিম ফোটার হার হ্রাস পায় পাশাপাশি সেই ব্রুট থেকে উৎপাদিত পোনার শারীরিক গঠন অসম্পূর্ণ এবং বিকলাঙ্গ পোনা হিসেবে জন্মগ্রহণ করে তার পরবর্তীতে পোনাগুলো ইনব্রিডিং সমস্যার কারণে তাদের স্বাভাবিক বর্ধনশীলতা হ্রাস পায় এবং তারই ফলশ্রুতিতে সেই প্রজাতিটির মধ্যে এফসিআর বা খাদ্য রূপান্তর হার ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় অন্য একটি ভিডিওতে আমি উদাহরণে বলেছিলাম যে যেই মাছটি জেনেটিক্যালি ছোট তাকে আপনি যতই খাবার খাওয়ান তাকে যথেষ্ট পরিমাণ বড় করা সম্ভব না যেমন একটি পুটি মাছকে কখনই আপনি রুই মাছ সাইজ বানাতে পারবেন না তখন কিন্তু আপনি যতই খাওয়ান এফসিআর ঠিক থাকবে না এবং এফসিআরের রেজাল্ট আপনি ভালো পাবেন না এবং ইনব্রিডিং সমস্যার কারণে উপরের যাবতীয় বিষয়গুলোর সমন্বিত রূপ হিসেবে পোনাগুলা জন্মগতভাবে তারা দুর্বল হয় এবং তারা রোগ বালাই সহ্য করতে পারে না এবং বেশিরভাগ পোনায় রোগাক্রান্ত হয় যার ফলে পুকুরে যে কোনো যাবতীয় ছোটোখাটো সমস্যা বা যে কোনো প্রতিকূলতার কারণে পোনাগুলো মারা যেতে শুরু করে এবং শেষে দেখা গেছে যে অনেক অনেক পোনা ছেড়েছিলেন কিন্তু লাস্টে খুব কম পরিমাণ মাছ পাওয়া যায় এবং এই সমস্যাটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পঁচিশ পার্সেন্ট গুণাগুণ হ্রাস পেতে থাকে যার কারণে আপনি প্রথম প্রজন্ম থেকে যখন দ্বিতীয় প্রজন্মে ব্রিডিং করাবেন তখন কিন্তু পঞ্চাশ পার্সেন্ট গুণাগুণ হ্রাস পাবে তৃতীয় প্রজন্মে যখন ব্রিডিং করাবেন তখন কিন্তু পঁচাত্তর পার্সেন্ট গুণাগুণ হ্রাস পাবে তার মানে হচ্ছে একশোটি মাছের মধ্যে পঁচাত্তরটি মাছই সমস্যা হবে একটা সময় কিন্তু দেখা গেছে যে এটা হানড্রেড পার্সেন্ট মানে একশোটি মাছের মধ্যে একশোটি মাছই সমস্যা হবে আশা করি ইনব্রিডিং সমস্যার কারণে কি কি সমস্যা হয় এবং কি কি গুণাগুণ লোপ পায় মাছের সেই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি এবং আপনারা এখন বিবেচনা করবেন এবং এই জিনিসটা অনুধাবন করবেন যে ইনব্রিডিং সমস্যাটা শুনতে খুব সামান্য মনে হলেও আসলে একটা মাছ চাষির ক্ষেত্রে এবং সফলতা পাওয়ার ক্ষেত্রে এই বিষয়টা কত বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে সেই বিষয়টি আপনারা এখন বুঝতে পারবেন এবং এই বিষয়টি অনুধাবন করেই আপনারা পরবর্তীতে পদক্ষেপ নেবেন আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের বিন্দু পরিমাণ ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন এবং আমার চ্যানেলে মাছ চাষ সম্পর্কিত যে কোনো ভিডিও টিউটোরিয়াল আপডেট পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পাশাপাশি সাবস্ক্রিপশন বাটনের পাশে যে বেল আইকনটি থাকবে সেই বেল আইকনটিকে অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন যাতে পরবর্তীতে ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনি তার নোটিফিকেশন পান সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ